Sita. Mohamed Musa uh, ni usajili ambao kwanza wana simba wengi walikuwa wajui vizuri. Udi Mzanzibari. Kijana ambaye akiwa na mpira kwanza anajiamini sana. Kwa hiyo mimi ni ni ni, ni msaidie Mohamed Musa kwamba wana simba wote tunamwombea dua. Na Mwenyezi Mungu amlinde sana. Na afanye mazoezi sana. Eh, ya ya viungo na ya pumzi ili atupe furaha leo ameingia pale kabisa mpira anautaka Mohamed Musa anaona sifa sifa kubwa iende kwanza kwa mchezaji bora Mohamed Musa Mohamed Musa uh, ni usajili ambao kwanza wana simba wengi walikuwa wajui vizuri Udi Mzanzibari kijana ambaye akiwa na mpira kwanza anajiamini sana. Kwa hiyo mimi ni ni ni, ni msaidie Mohamed Musa kwamba wana simba wote tunamwombea dua. Na Mwenyezi Mungu amlinde sana. Na afanye mazoezi sana eh, ya ya viungo na ya pumzi ili atupe furaha. Leo ameingia pale kabisa mpira anautaka. Mohamed Musa anakufurisha sote. Mohamed Musa ni mtu ambaye kake akiwa na mpira kwamba wewe njoo mimi napita mimi nakwenda na amewafurisha watu eh, kwamba forward yoyote sio uwe na, na mambo mengi sana ukiwa na mpira toa nafasi piga toa nafasi piga kwa hiyo sifa zote leo Mohamed Musa bana tunampenda sana Simba wala kusana kwa kazi ya Lefaro na paka mwenyewe ana furaha kubwa amevua jezi tutatia jezi watu aelewi afike bodi kwenye zone five kaka baje jezi yake kwa sisi kama na simba tumefurahi lakini ni kuambia kabisa kwamba furaha 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 ya mpira unaamua wewe kuifanya furaha yako wapi yani furaha unatengeneza furaha lakini maisha unachagua sisi wana simba tunafurahi sana 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 ni maana una simba mechi hiyo saa 10 hivi sababu lazima tujua tano kwa hela zetu na jezi zetu na kama ni kwa jezi ya simba hizi ndio jezi ambayo ukivaa ukiwa njia nchi yote unakana kabisa uni mtanzania sawa na utawe kani wana simba jezi ino jezi bora hakuna jezi kama ino jamu kwa si baone zi hapa za leo ni kawaida tuwe natikuwa lewa le saba au sita baone hame shinda ye ya kwa kwamba isa baada ya nasa kumaliza kumbi na shirikizo la asa sport federation tunalekea kareka mchuana ya klamu bimba pengine la mtafitarajia kitu jani kwa simu na 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 shuli shuli yondo kubo le bakia ni timu moja Tanzania ambayo ipo club bingwa timu moja hakuna timu nyingine yote tuelewane kwa zamani ni timu moja ambayo ipo ipo club bingwa timu hii na ndio timu moja iliyoshinda nje club bingwa ni timu hii jamani sio ukae sehemu shabishane huko usibishane usitambe timu iliyoshinda nje club bingwa ni Tanzania Simba na tunahakikisha mtu hapa atoki atafungwa tu na umeona mo mo ameteua watu watu watano watu watano wajumbe wapi wake yeye washauri wakuu hata mwenye pale sochawa wale wote ni matajiri watu kwamba tunafanya kazi watu wafungwe na wasondoke hapa na furaha simba hiyo bro yani uchaguzi una heshima yake lakini kama mo watu wangu ni hao leo pengine upati mambo kama upati yapo simba na bila ngine kaka vipi umeona rafiki yako leo hii bwana anakula ugali na sukari Ah tu utuongelee hao ndio basa nafu sana kiki ukiongelea mtu ambaye yuko chini unampa kiki sisi hapa ni club bingwa hakuna timu yote bongo kama simba kwa nini mtu ambaye ni ni club bingwa sawa sawa nimempa mimi hapa lakini wengine wengine hawa mimi siwajui lakini nao pia wanajitamba ah ni wadogo na kwa mdogo akiwa hivyo mmoja ajitambe lakini simba ni ni club bingwa na ndio timu ambayo imeshinda ugenini hakuna timu nyingine yote hakuna ndani ya hii na baone za leo hapa ni kawaida sana kwa Simba. Baone ni kawaida sana. Kwa ukiwa ni shabiki wa Simba, tamba furai. Usije ukatambiwa na shirikisho. Na kuomba mwana Simba. Usitambiwe na mshirikisho. Simba ni kubwa sana. Washabiki wake, wachezaji wake, hata usizoe kuzoea na sorogo. Okay, baada ya kutazama sasa, tutazame karata mbili ambazo zisisalia kwa ikundi Simba na Simba katika uwanja wa Benjamin William Mkapa kukusanya pointi zote sita muhimu. Lengo na mazumuni ya Simba ni ni kushinda na kuanzia timu mechi ya ufundi simba ishinde na sisi wenyewe tutapambana tutajaa uwanjani simba ishinde 
ikitokea bahati mbaya lakini si leo nzuri simba ishinde kwa nini ikitokea ah huni mpira kaka huni mpira lazima ujue tu mechi ilikuwa ilikuwa rahisi eh tumeweza kucheza tumeweza kupambana tumeweza kupata pointi tatu ndio bwana kwanza ongera sana kwa jambo kubwa ambalo umelifanya eh, taifa zima la Tanzania kwanza limeweza kukuongeza labda kitu gani ambacho kilikuwa sukuma kuweza kuwasaidia majimaji ah mi, mi si wasaidia ila tu ila tu imetokea kwa sababu kwanza nabidi tumshukuru Mwenyezi Mungu tumshukuru Mwenyezi Mungu na hicho ni tutoe sio kwamba nimesaidia eh msoni msaidia nimetoa nimesaidia eh bwana watu wanafurahi kama hivi eh bwana huyu rafiki yangu bwana kwa hiyo kwa hiyo kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu Uh, timu ya, ya nyumbani timu yangu ile na mule kuna wadogo zangu wengi ambao wanahitaji kuwa kama mimi kufika hapa nilipofikia kwa hiyo kuna, kuna vitu vingi niliguswa kutokana na wale wadogo sababu isije siku akaanza kuchukia kazi ya mpira kwa hiyo kumbe mpira nao ndo iko hivi kwa hizi ni changamoto tu kwa hiyo nika niweza kuongea nao kueleza kwamba hizi changamoto za mpira kazi yetu ndo iko hivyo kwa hiyo tusikate tamaa tuendelee kupambana Yeah. labda una neno lote la kuatia moyo kwa sababu wapo wanaofikiria labda kuna kutokana na changamoto wanaweza kufikiria labda tukate mpira tukate tamaa labda wewe bila shaka umeshaweza kupitia vitu kama vile ambavyo kama kuatia moyo hiyo mm. eh hey, safari yangu yani tuseme katika sisi wachezaji wa wachezaji wa mpira mm. kila mmoja ana safari yake na safari ni ngumu sana kwa hiyo mimi ninachoomba ndugu zangu wasikate tamaa hizo changamoto zinazotokea ni kawaida katika maisha na kila mmoja katika, katika sisi wachezaji changamoto tumepitia na tukuweza kufunga uh, tukuweza kukata tamaa lakini kuna watu ambao waliweza kutusupport mpaka hapa tulipofikia kwa hiyo na wao mimi nawaomba wasikate tamaa waendelee kupambana ipo siku Mungu atawajalia watafikia hapa na zaidi ya hapa nilipofikia mimi. Tumalizia sasa mnaenda kucheza michezo ya kimataifa kwa maana hapa nyumbani mshapata mm. pointi tatu kule ugenini. Mm. Kitu gani ambacho nyinyi kama wachezaji mmejiambia lakini wana Simba unawaambia nini? cha kwanza mimi naomba wana Simba waweze kuendelea kutupa support. Aa, sisi tunajua tunatambua kwamba tunahitaji pointi tatu. Kwa hiyo kwetu sisi si tunapambana kila siku tunafanya mazoezi kwa nguvu tunafuata yale maagizo ambayo mwalimu anatuelekeza ili tuhakikishe tunaweza kufanya vizuri kwa hiyo naomba wana simba kwa watanzania wote waendelee kutupa support sisi sisi ndo ndo wachezaji wao hii ndo timu yao kwa hiyo waendelee kutupa support mimi na imani kwamba na support yao sisi tuweze kufanikisha bwana nyoni mimi kwanza nimependa leo kuona combination yako na Jonas Gerard Mkuu naomba uniambie ni kwa kiasi gani leo hii leo combination yako ama huyu mbwe na Jonas Mkuu hii leo Ah, sisi wote wachezaji sisi wote wachezaji na tunapokutana ndani ya uwanja tunapewa maelekezo ya kucheza kwa hiyo sisi tunafuata maelekezo ya wale wote wanaotuelekeza tucheze kwa hiyo sisi tukazi yetu ni kucheza kwa hiyo kama kuna combination fulani imeonekana ambayo nzuri kwa tunashukuru Mungu lakini kikubwa tumefuata maelekezo ya mwalimu ambaye ametupa Wana sema labda pengine kulongana na aina ya kikosi ambacho kilikuwepo leo wachezaji wengi wengi wa majeruhi hmm. uh, wengine pengine wamekaa bench muda mrefu na leo wameanza wamefanya vizuri kwenye mechi ya leo hmm. nadhani uh, kwa mechi zinazofuata dhidi ya Vipers wachezaji hawa walopona wataongeza kasi gani kwenye kikosi kile Ah uzuri wake timu yetu na kikosi kikubwa kipana kwa hiyo mimi na imani kwa ingizo jipya ambao wachezaji wengi ambao walikuwa kwenye njali na wameweza kurudia na imani kikosi yetu kitazidi kuimarika na kikubwa tunaomba Mwenyezi Mungu kwamba isitokee tena injali katikati hapa ili tuweze kuwa na muunganiko mzuri na tuweze kufanya ma, tuweze kufanya vizuri katika mechi zetu hizo zinazokuwa. Kwa namba 14 ambayo imeingia kipindi cha pili uh, ambaye tunaweza kusema ni mechi yake nyingine hii ambayo hajapata muda mrefu kucheza ni usajili mpya wa klabu ya Simba. Unamuonaje? Unamtaza maji kama mdogo wako? Ah, yule mdogo wangu, mdogo wangu anakuja vizuri lakini kikubwa naomba wana Simba waweze kumpa time, yani waweze kumpa muda. Wampe muda, mimi na imani ana makubwa zaidi ataweza kuisaidia sana Simba huko mbeleni. Kwa hiyo naomba waweze kumpa support ili aweze kuendelea kufanya vizuri. Shughuli imekamilika peti. Mm. Nyinyi nne wao wao sufuri. Lakini inaonekana mashabiki leo mpo wachache na kwa mpodoro sana. Timu imewakata moto au hamjisikira hata na timu yenu. Mpo wachache mno leo. Ah, <laughs> uh, Master Langa. Sio kama tulikuwa wachache. Match imefuatiliwa na watu wengi sana. Watu walikuja hapa wanaangalia wewe tukimbie mwenye makazini kwa watu walikuja wakaenda mwenye, 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 mwenye makazini. Alafu si kushinda goli ile ngapi ni kitu wa kawaida. Timu gani hapa Tanzania ambayo ina kawaida kushinda goli nne tatu tuangalie. Hamuna. Kuna watu mpaka ipite miezi sita ndio wanashinda goli angalau tatu. Ila Simba sisi tunaweza tukafatanisha maushindi ya magoli mengi. 
ndio na tunafurahi na shushi hapa na, na, na juisi yangu atende eh juisi kali sana kuna mgeni nyumbani ah mimi nakala tu mwenyewe ah kwa juisi una unashushia tu yeah. una magari ya moyo na sukali eh na sukali ambayo kwa mwenye juisi unaweza kukala na, na ugali kilo 10 ala eh ugali kilo 10 eh sukali ambayo iko mwenye hmm. juisi unaweza kukala nayo hata ugali mwenye kilo sasa wenzenu leo wamekula ugali na, na sukari wenzenu yanga wamekula ugali na sukari buguruni chama eh. walikuwa wakiongozwa na, na mtu gani alikaa alikaa afisa habari ya klabu ya yanga kiongozi yao eh alikaa mwe privadinho alikuwa huko pale lakini pia alwatani alikuwa lakini pia mfikiru alikuwa hapo haji mfikiru alikuwa pia pale wakala ugali na sugar ni vitu ya kusikitisha sana master nanga kwa nini una entertain matatizo ya mtu kiongozi una entertain matatizo ya mtu matatizo ya nani ome entertain mama yake faisal ameongea hata masai 24 hajakamata analia juu matatizo ya mtoto yake alifikia tu anakula ugali na sukali master nanga ugali na sukali alafu leo viongozi wanaenda ku entertain wanaeka ugali na sukali wanakula tafsiri yake gani sasa hiyo ni viongozi au watu wanamuona gani alafu kitu mbaya zaidi wana entertain matatizo ya mzazi huyo mzazi ni mama master nanga kweli yule si ni mama ya sisi yote hapa Mama ya sisi yote viongozi wanakala wana entertain matatizo yule mama. <laughs> Ugela sukali unamucheka mama ya watu. Kuna vitu viongozi wanafanya ni kama vile vitu ya mwenye bagala, mangomeni, mwenye buguluni. Huyu mtu tena vitu wanafanya na wanawake, wamefungulia tarabu, utaye amefungulia tarabu. Wanabisha ndio kitu wamefanya wale, wale viongozi. Hiyo vitu vye ya kufanya na mashabiki sio viongozi kitu na shangazi viongozi kweli mnakaa mnaitateni matatizo ya mtu yule mama analia na uchungu mtoto wake eh tamani ambao ambayo uwezo eh, aliyokuwa nayo ajenda na na, na 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 kitu ambao alikuwa anapata mtoto wake Faisal si ndio eh mtoto wake Fei apatana ile kitu analia mtoto wake kwamba atoke pale kwenye matatizo ambayo alikuwa nayo kwa sababu ilipelekea mpaka familia yao awali vizuri wanakuwa gani sukali leo hivi viongozi wanatokea pale mbele wana entertain ile kitu master nanga kweli Una, alafu mwanamke hamuna mtu alimcheka alimdhalau mwanamke alifanikiwa mwenye dunia hamuna wao hajamcheka walikuwa wanamkumbusha mama kwamba kijana amekaa amekaa miaka minne kwenye klabu ya yanga na wao walikuwa wanamheshimu na kumpenda kwa hiyo haya maneno kwamba anakula alikuwa anakula ugali na sukari ni kama ni kama mama alizidiwa na hisia tu yani wao wanamaanisha kwamba yale sio hali ilivyo ukisoma vitabu ya dini adam mungu alimwambia usile muti ya wapi kati alafu akaja aka bade akakula alidanganya na mtu gani msaidizi yake yule mwanamke Mungu alipokuja pale mbele akauliza ina mama ulikula ile uh, ile kitu Adam alimwambia tu Mungu Mungu ni huyu mtu aliyeniletea ile ina, ina tafsiri kitu gani kwa ni Adam alikuwa anashindwa kumpiga Eva alikuwa anashindwa kumwacha akae mbali kumtandika kumtukana umekosesha mimi maisha mazuri ambayo Mungu aliniwekea kwa sababu ya, ya, ya ujinga yako lakini Adam aliendelea kubaki na Eva mwenye shida mwenye maisha yao wakazala na watoto pamoja na ile matatizo kuna washauri nini yanga kwa hizo kitu ambao nataka nisemi viongozi ya yanga wajifunze kwa, kwa watu ya simba viongozi ya yanga wajifunze ile mnaita nini respect ile kosa heshima simba ilisha kwa unakumbuka alikuwa msemaji ya simba nani aji kipindi aji anatoa simba alichafua brand ya simba alichafua viongozi ya simba alichafua watu binafsi ya simba lakini mpaka leo watu wa simba sio walikuwa na uwezo ya, ya kumizi yake tena yule una, tena uh, tena ziaka yule mtu ukipiga hii ukipiga hii yeye mwenyewe anazimia hii Eh, lakini Mas... lakini alizi yake alifanya kitu hamuna kiongozi ya simba hamuna mtu ya simba yoyote alimuongelea yule mtu alimzi yake yoyote mpaka leo babla ameondoka simba muhamedi bado yuko hata siku moya hamuna kiongozi hamuna watu hii vitu ingine 
Mwache ifa ina mashabiki. Leo masaa 24 master nanga haijakatika viongozi wa klabu wana kumuzi yake mama ambe analia masla ya mtoto wake wana muzi yake pale mbele na ile kitu. Ile ma, mama anamshtakia Mungu. Akiongea maneno mbili Mungu. Maneno mbili Mungu. Bora mtu akutishia atakuloga ila sio kukushtakia juu ya Mungu. Bora mtu aseme vi utaona akuonyesha atakuloga ila sio mtu amshtakie Mungu. Itawakosti. Itawakosti master nanga. Ile hata 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 kimwenye duniani wazi mfanyia vile mwanamke wote si tunao mama tuheshimu wa mama yetu master nanga sawa naona kiongozi ni ni, ni, ni kuwa na kifua ya kumeza vitu kiongozi ni kuwa na unaita nini hekima hiyo ndio hiyo ndio lide sasa wewe lide tena unaongoza una, una, ujinga sasa unashia kuelewa mama Faisali na viongozi wa yanga ina maana kuna mwanamke na wakina dada eh hey. hey, ni mwanamke na wakina dada lakini kisa vitu ambavyo inafanywa ni wanawake ndio wanafanya. Huyo anamkea ana taghabu, huyu naye anajibu ana na taghabu. Lakini kiongozi utulivu. Hiyo ndio kitu mkuu. Kimataifa inaonekana yeah. hii leo. Yeah. Eh, yanga amezindua eh, kampeni zake rasmi pale Buguruni mm. kuhamasisha mashabiki waje kuishangilia Yanga. Mm. Lakini naona kwa upande wa Simba mm. hawajafanya kabisa na mchezo wao wa kwanza ukizingatia Yanga wapo mbele lakini wameshaanza hamasa. Unadhani hamasa zile ambazo walifanya mara kwanza wakapiga goli tatu na raja ndio zimefanya sasa hivi Simba watulie na wasihamasishe mashabiki kuja kwa mkapa? Hapana, ha, hamasa lazima iwepo. Shida ni labda tu kwa sababu tulikuwa tuna match leo sisi. Sisi kitu tulikuwa nayo tulikuwa tuna match match leo tunamaliza match tunaingia mwenyewe kitu. Ahmed atatoa mwongozo. Kwa sababu hata vitu ambao unasema yanga wanafanya ni kitu ambao wamechukua kwetu. Ni kitu ambayo waliangalia Simba jinsi wanafanya ndio wanafanyana nayo. Na ni kitu ambao wao wenyewe walishaongea hawawezi fanya hata kidogo. Hawawezi fanya. Sasa wao wanafanya wanagawa na matikati ya bule na kitu gani. Lakini sisi kila kitu lazima itokee kwetu. Sasa wanaiga vitu uh, vitu ya Simba wanaiga ambao tunafanya ila vitu ya akili hekima wanaacha pia sasa una sasa na vitu ya hekima ya viongozi pia waige sio mbaya kama ambayo imetokea leo ya, ya mama yake Faisal wangeachana nalo ingekuwa ingekuwa uh, ingekuwa mzuri kwa sisi match ambayo uh, iko na kuja na na na, na Vipers Simba lazima ingie mwenye hamasa na kila mtu ataona majournalist ya kitu gani kitu hiyo uh, wataweza wat, ona yeah amjapoa Atujapo wa master nanga. Napenda kwenye mchezo wa wa kimataifa si ya Vipers ni mchezo muhimu sana kwenu. Lakini baadhi ya mashabiki wameonekana wakilalamika kuwa performance yenu haya iko chini. Lakini japo mchezo uliopita mmepata matokeo lakini kuna baadhi ya mashabiki wanaonekana hawajarizishwa na performance yenu. Nadhani kuna mabadiliko yoyote yanaweza kwenda kutokea kwenye mchezo dhidi ya Vipers nyumbani. Kwanza niseme kitu moja, Simba ndio timu ambao ina uwezo ya kushinda ugenini kiwa na maana gani maana ke yanga ameshinda dhidi ya klabu African Tunis ilikuwa mchano gani ah, sasa hapa sio kushinda ah, ugeni kumi na mashindano sasa ah, hapa tunaangalia hmm. Simba ndio timu ambayo ina uwezo ya kushinda ugeni ni club bingwa eh hapo muongeza msamiati wa club bingwa mara club bingwa uzomona na hawa yanga tulikuwa nao club bingwa leo hii wako wapi ina maana wazazi walichukua mzazi huyu na mzazi walichukua watoto zao wakapeleka mwenye shuleni wakaanza wote darasa ya kwanza wakafika ya pili lakini kuna mtoto tayari yuko darasa ya saba huyu mwingine yuko darasa ya tatu na walianza wote sawa nini ilitokea kumbe yule mtoto alikuwa akili haitoshi akamate masomo kizuri mwanzake alimwacha kwa sasa simba ndio timu ambayo inayo uwezo hamuna timu Tanzania iliyoshinda ugenini club bingwa tulimfunga vita watu waliongea vivi simba ieleweki Amuna amuna msimu msimu ambao watu walisema kwamba inayo uwezo ya ya kufanya vizuri international. Tulishaitoa sisi nini? Underdog. Ila tukaenda hobo. Watu wakakula sema hii Simba wachezaji wale wa msimu ile ndio wanaenda nao wale wata, wamechoka. Tukaenda tena hobo. Msimu wa mwaka jana tukaongea ah hii Simba amuna chama amuna Mixon amuna kitu tafanya tukaenda hobo. Kwa sasa Simba Amuna mwaka moto tulemboa kwamba Simba ni tishio, Simba ina uwezo, Simba ni, 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 ni ina nguvu watu wanaambua tofauti lakini mwisho wa siku watu wanaona na uchezaji wetu ni ile 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 kwa mshabiki asima ame anaona kama timu yake iko na namna gani ni kwa sababu haijui simba
Niwaamini hii leo na kuwa hapa nafasi na pasina shaka wamemlipa mwalimu kile ambacho imani aliweka juu yao. Tunawapongeza kwa dhati wachezaji wote ambao wamecheza mchezo wa leo na wale ambao wameweza kufunga e, mtu kama Mohamed Musa mechi yake ya kwanza anaweza kufunga ni jambo kubwa kwa upande wake ni historia kubwa katika maisha yake ya mpira wa miguu lakini kwa Jimson Steven Mwanuke anacheza hii leo anafunga goli lake la kwanza msimu huu Kennedy Wilson Juma anafunga goli lake la kwanza msimu huu sio jambo dogo hata kidogo ni imani ambayo mwalimu Robertinho ameipandikiza kwao na wao wameweza kuonesha kwamba wana uwezo na domana wameweza kuisaidia Simba kupata goli kwa mtu kama Baleke uweze kumzungumzia sana kwa sababu ndio kazi yake kufunga lakini hawa wengine wamefunga hilo kwa mara ya kwanza sisi kama Simba Sports tunawapongeza pakubwa lakini yote kwa yote ni kwamba hii mechi imemalizika Simba miili yetu ilikuwa hapa uwanja uhuru lakini akili ilikuwa na muwaza Vipers tulikuwa tunawaza na kwa, ni kwa namna gani tunakwenda na kukabiliana na Vipers yani tulikuwa tunaombea hichi kibarua kiishe ili tuanze mikakati ya kuanza kujiandaa dhidi ya Vipers. Namshukuru Mungu hili limekwisha salama, limekwisha vizuri na hakutakuwa na sherehe baada ya ushindi huu maana moja kwa moja sasa tunaingia kwenye mipango ya vita kubwa. Kwa hiyo e, tumelimaliza hili, tunaanza rasmi sasa mipango, mikakati ya kujiandaa na mchezo na ukuja dhidi ya Vipers tarehe saba ya mwezi wa nne. Msemaji Mliko mna tofauti yote na African Sports Mwana tumona dozi kubwa ya natumika Mwafunda dozi tatu Mwalimu tumona mwini wa chama Vipi tena dozi hii Ah chama aliingia kwa jili ya ku ya ku ya ku ya kuwafurahisha African Sports na wenyewe wa, waandike historia kwamba wamewahi kucheza dhidi ya chama. Lakini hii ilikuwa ni kama mazoezi fulani hivi kwa ajili ya kutengeneza fitness. Kwa hiyo chama aliingia kwa ajili ya kujiweka mwili sawa ili tukianza michakato na mipango yetu ya kuelekea mechi yetu dhidi ya Vipers awe yuko sawa sawa. Kwa kutaza mahili la leo kwamba limeisha mnakwenda kutana na Vipers katika dimba la mkapa Uwanja tayari umesha boreshwa ni nyinyi tu kuweka historia yenu kwa kuunga magoli mengi hapo Unaweza kuambia nini mwanasema Ya hiko ndicho ambacho tulikuwa tunakiwaza sana kama hivyo nimesema yani hapa kila mwanasimba ulikuwa na muona alikuwa ni kimwili tu e, kiroho na kiakili ilikuwa na waza Vipers yani hapa tulikuwa tumekaa physical tu lakini akili yetu ilikuwa haiko hapa kwa hiyo e, sisi kwa kweli tunasubiri kwa hapa siku ya Jumanne ni siku ambayo inakwenda kuamua hatma ya Simba Sports Club kwenye ushiriki wetu wa ligi mabingwa Afrika msimu huu ni mechi ambayo e, ushindi ndio kitu pekee ambacho tunaingia kukihitaji katika mchezo huo tunahitajika kushinda katika mchezo huo tufikisha la sita ili mipango yetu iwe kabambe sababu ukiangalia mechi zimesalia tatu pekee advantage ni kwamba tuna mechi mbili za nyumbani ambazo tunapaswa zote kushinda mechi zote hizo mbili. A mechi moja mwisho dhidi ya raja nyumbani kwake bado inasalia kuwa ni 50-50. Kwa hiyo hesabu zetu zikienda vizuri, tukapata alama sita katika mechi zetu za hapa nyumbani. Tukianza na Vipers, manake ni kwamba mechi yetu ya mwisho dhidi ya raja itakuwa ni mechi ya kwenda picnic. Kwa hiyo e, hatma yetu ya robo finali kama wana Simba ipo katika mchezo huo e, dhidi ya Viper. Ndio maana malengo, akili, fikra kiroho tamaa mawazo yote yapo katika mchezo huo dozi ina gani anakwenda kukutana na Vipers ni dozi nene dozi ya kutupeleka robo finali e, siku hiyo hatutakuwa na chakuremba itakuwa ni pira la kutafuta nafasi ya kwenda robo finali ambapo wachezaji wetu wanapaswa kucheza kama ambavyo walicheza mechi ya kule Uganda kwa spirit kubwa kwa motivation kubwa lakini kama haitoshi kwa intensity kubwa e, ukitumia vitu hivyo vitatu ndivyo ambavyo vinaweza kukuba matokeo katika ligi ya mabingwa barani Afrika Amini uh, swala mwisho Hamasa zinaanza lini na kuna kauli mbio yote ambayo mnaenda nayo kwa mchezo Ya Hamasa rasmi inaanza kesho Ijumaa na tutaanza kwa mkutano na waandishi wa habari kama ilivyo kawaida yetu ili kuelezea taratibu mbalimbali mbali za kuelekea kwenye mchezo wetu Sanjari na kueleza lini waamuzi wanakuja wageni wetu Vipers wanawasili lini na mipango mingine yote kuelekea katika mchezo huo pamoja na hamasa lakini kwa hiyo eh, mimi niwalike kesho saa 5 pale ofisini kwetu Masaki 
tuje tuambie mipango yetu na baada hapo sasa tutaanza hamasa yetu na safari hii tutafanya hamasa ya kipekee kabisa ambayo haijawahi kufanyika tangu tumeanza mipango hii ya hamasa tayari tumeshazunguka katika masoko mbalimbali mbali. tayari tumeshaenda e, vituo mbalimbali vya madaladala tumeshaenda mitaa mbalimbali this time around tunakwenda sehemu mpya kabisa kufanya hamasa yetu tutawaambia kesho jiandaeni ni sehemu ya kipekee kabisa ambayo hakuna binadamu wa kawaida anaweza kafikiria isipokuwa Simba Sports Club umesikia swala la ugali wa sukari lakini atufanye vitu vya kitoto ehe amen unazungumzaje mwanzoni mwanzako kwa upande wa pili alikamu alisema uwezo kuzunguka na kusikia kufanya hamasa sasa hivi anafanya hamasa kama wewe sara nyingine Ahmed labda usungumze na Simba ambao wataanza kununua tiketi lini wapi na vitu vingine ili waweze kujaza uwanja mkapa Ya 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 swali zuri asante eh, tiketi zimeshaanza kuuzwa leo kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na kesho rasmi zitaanza kuuzwa katika vituo ambavyo tutavitangaza lakini vituo vya kuuzia tiketi ni vile vile lakini kesho tutavitangaza kwa ajili kila mwana simba aweze kujua na ni waombe tu wana simba ya kwamba tunafahamu mechi iko siku ngumu kwa maana ya Jumanne lakini linapokuja swala la simba inatangulia kwanza simba masuala mengine baadaye kwa mimi ni waombe wana simba mechi hii inakwenda kuamuliwa na wana simba kama ambavyo tumeweza kuisaidia simba kwenye nyakati ngumu ikaweza kuvuka ndivyo hivyo hivyo tunaweza sisi mashabiki wa simba kuisaidia simba tukavuka kwenye nyakati hizi tunakumbuka tulishawahi kufungwa na nkane nyumbani kwao goli mbili moja lakini tukaja hapa kwa nguvu ya wana Simba 1060 uwanjani tukaweza kupindua matokeo na hatimaye tukaenda hatua inayofuata. Kwa vivyo hivyo, nguvu ile ile ambayo tulitumia wana Simba kuisaidia Simba kwenye nyakati ngumu ndio inapaswa kuitumika kesh juma nne kuja kwa wingi uwanjani tukashangilia, tukaungana ili tuisaidie Simba iweze kwenda hatua inayofuata. Ni walike, ni waombe tukutane Benjamin Mkapa itakuwa ni jumanne fulani hivi ambayo kesho tutaitangaza ni jumanne ya aina gani <laughs> kwa quality wachezaji wa Simba kwa dakika tisini ndio imeamua eh, mchezo huu wa, wa leo hii kwa hiyo sports walikuwa wako chini sana wako down kwa uwezo wao lakini japo kuna wachezaji kama wanne wamechacheza premier na wameonekana eh, kwa maana ya Alpha Mbaruku Twenye alikuwa anacheza beki ya kulia beki ya kushoto Salim Aziz Gila amechacheza mpaka Simba Uh, sefu yona bihaki alikuwa rasta pale anacheza holding midfield japo wakati anacheza premier alikuwa anacheza beki wakati coast union mwadui uh, nimemwona pia aliingia kipindi cha pili wale sikiango ambaye anacheza mwadui pia na vilabu kadhaa vya premier league lakini the rest ni wachezaji ambao zaidi ya asilimia sitini hawajacheza premier league sasa ujacheza premier league alafu unakutana na simba ambao katikati pale yuko mkude yuko eraston yon very senior player wamecheza zaidi ya misimu kumi kwenye ligi ya Tanzania Uh, tena ligi kuu kwa hiyo ilikuwa ni mchezo ambao hauja balance ulikuwa ni upande mmoja na ndio maana magoli yamepatikana yame mengi ukiondoa tu kwamba simba wameshinda wame kama ambavyo wengi walitarajia atashinda kitu pekee uh, kitu unique ambacho kimetokea kwenye mchezo ni, ni kijana uh, Mohamed Musa ndio kitu pekee ambacho unaweza kutoka kama story yako sasa kwenda kuelezea watu maana ndio Mohamed Musa kijana mdogo si kwa umri wa kwenye pasipoti bali kwa sura ukimwangalia maana kuna watu wana miaka 22 alafu mimi namjua msimu wa sita wa ligi kuu sasa sijui alianza daraja la ngapi na miaka mingapi lakini ukimcheki Mohamed Musa unamwona kweli kijana mdogo lakini tati zake anavokimbia sema ndio hivyo ukisema nao mashabiki wezi wana ah mnasifia mikimbio lakini umeona namna anavokimbia finishing zake amepiga mashuti matatu moja akifunga goli miwili kienda nje unamwona ni kijana ambaye ana hamu ya kufunga lakini pia ana uwezo kitu kingine ambacho nimekiona ni rotation ya wachezaji wa Simba. Kwa tumefanya rotation wale ambao wao waanzi mara kwa mara leo wameanza. Mwana mwanuke ameingia kipindi cha pili. Pengine kocha ataanza kumfikiria kwamba kwenye michezo mingine ya timu kama hizi angalau basi mwanuke aanze na Sako asubiri kwa sababu Sako yeye mechi zote anacheza. Lakini ile hali ambayo ilisababisha Sky hata kwenye 18 wanaoanza ani akai bench alikaa jukwani imesababisha hadi mechi kama hii pia akaanzia bench. Lakini alipoingia tumeona 
touch yake ya kwanza akafunga goli ile tawi itamongezea confidence lakini itamshawishi mwalimu sasa angalie kwenye wale watakokuwa bench amfikirie mtu kama uh, mwanuke lakini pia combination tumeona kumbe uh, Firi si mzuri tu akicheza kama second striker lakini ni mzuri pia akitokea pembeni anaweza kualisha watu wa katikati lakini tumegundua pia kitu kingine ni kwamba injury sio mwisho wa maisha mpira amepiga mwingi sana Israel Patrick Mwenda kacheza sana asi kapiga cross nyingi ameattempt mara kadhaa amecheza kwa kiwango kizuri sana hiyo inampa option sasa uh, mwalimu Robertinho kwamba hata ikitokea kuna kadi labda kwa kwa, uh, kwa shomari au ana ni mgonjwa au kwa namna yoyote ile ameumia kwenye mchezo unajua Israel Mwenda yupo na yuko fit kwa hiyo hiyo ndio mambo ambayo kwa dakika 90 nime observe kwenye mchezo wa leo kipindi cha kwanza tumeona bao moja kwa sifuri Jan Baleke kipindi cha pili mabao matatu unadhani ni kwa namna gani hasa ama ni wapi Simba alikuwa kwa kipindi cha kwanza kutopata mabao mengi kulinganisha na kipindi cha pili Simba hawakukwama hawakukwama kwa sababu kama umetoka una goli moja hujakwama lakini kwamba kwa nini hawakufunga mengi kipindi cha kwanza hiyo inafahamika unapocheza timu ya uh, ligi ya juu na ya chini automatically kuna kukamiana ndio maana unaona kipindi cha kwanza hata wao African Sports walikuwa wanashambulia pia lakini kipindi cha pili baada ya kugundua bana hao hatuwezi kupishana nao wakaamua ajilinde zaidi kwa kutoka na goli moja ilikuwa ni sahihi ilikuwa ni swala la muda tu lakini pia walionekana kuchoka mapema eh, African Sports lakini kipindi cha kwanza walikuwa bado wana yenye ya kuchosha unajua hata mimi hapa nikiwa na timu yangu na wewe na kutegemea kama beki na wengine hapa ambao na waona na tukaunda tu timu yetu bana online media FC Uenda hadi dakika 20 za mwanzo tucheza na Simba au Yanga tusifungwe kwa sababu tunakamia lakini baada ya hapo sasa ndio tunaweza tukapigwa 15 bila 15 hiyo ni kitu ambacho lazima ukitarajia kwa kipindi cha kwanza kwenye michezo yoyote kwa timu yoyote ya ambayo imepishana madaraja lazima inakuwa ngumu kwa ile e, timu kubwa basi kwa dakika 35 za kwanza uh, African Sports wanaonekana waliwahimili Simba kuendelea kuanzia dakika ya 35 mpaka kuja kipindi cha pili mpaka tunakamilika dakika 90 upepo ulionekana umekata ni uchanga wao kwa maana ya ligi daraja la kwanza wanaucheza ama ni fitness level yao iko chini zaidi ligi daraja la kwanza ina ina ina, ina michezo 30 ya ligi wana timu 16 kama ambavyo ilikuwa premier league idadi ya michezo ambayo simba anaicheza kwenye ligi kuu ndio idadi ambayo african sports wanaicheza kombe la shirikisho championship pamoja na ligi kuu anaingia kwenye round kwa wakati mmoja wote. Hakuna ambaye alitangulia kuliko mwingine. Kwa kwa michezo ya ndani African Sports na Simba hawajapishana. Yaani wamecheza michezo sawa kwa sawa. Kwa nini pumzi imekata? Ni hiyo kasi sasa ya Simba, uzoefu, wapi wakimbie, wapi watembee, wapi wachezee mpira, wapi washambulie. Hicho ndo ambacho kimewazidi. Wao walikuwa kipata, twende tukafunga kikosa, wanarudi kukaba. Kwa hiyo wakawa wanaenda mbele, wanarudi nyuma. Wanaenda mbele, hicho ndo kimewachosha. Simba walikuwa wanaweza kachukua, wakacheza hata pasi sita kwenye eneo lao kwanza wana wana, wana save energy. Alafu baadaye ndo wanaondoka. Kwa hiyo hicho hizo mbinu tofauti ni mbinu tu. Ndio kusababisha wale wakachoka mapema. Bana pas kapombe kabombe tume, tumeona umesema mechi ilikuwa ya Simba lakini kitu special ni kijana mdogo kutoka Viswani Zanzibar ambaye alichukua kwenye makombe mapinduzi alipiga mashuti matatu goli moja na shuti mbili zimeenda nje wakati fulani mashabiki wa klabu ya Simba huko kwenye majukwaa wako nasema da tunamuona yule dilunga mwingine future ya dilunga ile pale watu wa Simba wakivalisha kijana yule wewe unafikiri ni, ni, ni sahihi au ni mapema sana kuanza kufanisha na wachezaji wenye wenye, wenye daraja la, la Dilunga ndani ya Simba? Kwa kusema amefikia kiwango cha Dilunga hapana. Bado anaona kama kisho yake ni ya Dilunga ile pale. Uh, lakini bado anacheza nafasi tofauti. Sababu Dilunga ni mzuri akicheza eneo la katikati. Japo sometimes alikuwa akicheza hata pembeni, Simba alikuwa akimchezesha pembeni ana perform vizuri. Lakini kumfananisha mtu ambaye anacheza mshambuliaji wa kati na anacheza pembeni au midfield napata tabu kidogo kusema atakuwa kama Dilunga kwa sababu Dilunga mwenyewe acheze eneo la ushambuliaji kama yeye. Kwa hiyo nasema kwa Kiswahili kizuri nasema napata dhiki kumfananisha yeye na Dilunga. Uh, walau ingetafutwa mchezaji mwingine wa mbele mbele anaocheza nafasi za mbele sio kwa maana mbele nje nje ambaye anacheza nafasi ya mbele kumfananisha naye ndio ningesema mm, ndio au hapana. Lakini kwa alivyoanza ameanza vizuri sana. Na. Kwa kabombe kuwepo kwa mwalimu Juma Ramadhani Mgunda Pep Guardiola mm. mnene na akitokea kule Tanga katika benchi la Simba. Unadhani kumeisaidia sana Simba kimbinu hii leo kutopata tabu mbele ya eh, African Sports? Ah sidhani kwa sababu mechi African Sports na Coast Union ni mechi kubwa hata kama Coast wako daraja wako Premier na Sports wako ligi daraja la tatu. Hiyo mechi yao haiamuliki. E, kwa hiyo swala la kwamba huyu yuko huku kwa sababu alitoka huku ndo kwa sababu ametufahamu hapana. Kwa sababu 
ndio uh, mgunda anawajua sports kwa sababu ametokea Tanga lakini haimaanishi kwamba anawajua mpaka mbinu zao kwa sababu by time yeye anatoka Tanga kuja Simba ndio mwalimu Musa anatoka timu ya under 20 Azam kwenda African Sports kwa hiyo wamepishana kwa hajamuona huyu Musa kaenda kuwafundisha nini kwa sababu yeye alikuwa tayari huko kwa hiyo ni kwa sababu unajua kocha wa, wa, wa sports alikuwa Azam B mm. e, kwa hiyo wamepishana mwalimu anaenda mgunda anakuja Dar es Salaam kwa sidhani hiyo ni ni sababu na sidhani kama sports wao wanaona Simba kama kama Coast Union wangewaona hivyo <laughs> hii mechi pengine ngokuta sasa hivi ndio penalty zinamalizika e, kwa sababu wale mechi yao bana hiyo Unajua kama mechi ambayo ilikuwa ni ya kujaribu tu taa za mkoa kwani za kujaribu dakika 85 generator ilikata mafuta wakaambia basi asanteni waligoma aka haiwezekani mechi lazima iishe watu wakaenda kunua mafuta wakarudi wakayaweka kuwasha hivi unajua tena mafuta kwenye valvu kule amna ile wakafungua nini likawashwa upya ikawakata ndo akamalizia dakika 5 ili uweze kujua kwamba upinzani wao ni mkubwa kwa kiwango gani kwa hiyo kama sports wa wange wachukua wach, wach, simba wakawabalisha jezi za kosti ungeenda sasa hivi ndio mechi imemalizika e bwana pasco eh, simba ana 180 dakika za kimataifa dar es salaam jumanne zidi ya vipers marudiano lakini pia ana mchezo mwingine mkubwa hapa hapa dhidi ya horoya kwa namna ulivyotazama leo kutoka kwenye mechi ya ugenini dhidi ya vipers na leo kwenda jumanne sasa unafikiri simba ni maeneo gani au ni nini wazingatie ili mwadau mwadau wa Ramadhani mambo ya heri. Kuchukua kipimo kwenye mechi ya leo nitakuwa mwongo. Tuchukue vipazi ya kule Uganda. Mm. Eh, kile ndo kipimo sahihi. Mm. Simba wako vizuri. Tangu mwanzo kuna watu walinioji nikaeleza mechi ngumu kwa Simba ambazo huenda akafungwa nje ndani ni mechi dhidi ya Raja. Sabati mbaya ule ndio kwa namueleza naye alikuwa shabiki wa Simba akanikasirikia. Lakini baada ya mechi ya hapa amekubali asema kama umetupigia tatu kule atushinde bana wao ulisema nikamwambia no so nilisema mtu akikuzidi kubali sio mpaka akufunge tukubali tu mpira wa Morocco uko juu eh kwamba mpira wa Morocco uko juu wale bana wametuacha mbali kwa hiyo ukipata sare au ukishinda alhamdulillah lakini si kwa sababu ya kiwango chako kwamba wewe una kiwango kuliko wao lakini kwa Oroya na 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 na, na, na Vipers hiyo Vipers unaeka pembeni kwanza imeshaisha mechi ya Oroya Simba inabidi wapambane kuweza kupata points. Mtu ambaye umemfunga kwake kwako uweze kukubali. Yaani wanasema mbwa kwake ndio huwa anabweka. Sasa kama kabweka ugenini huku nyumbani ndo anatamba yeye tena. Eh yani angekuwa na mabao angefanya kama jogoli anapofanya. Unajitanua namna hiyo. Eh kwa hiyo mimi sina wasiwasi na mechi ya, ya Vipers hapa ni class mbili tofauti. Yaani kwanza Simba uweze kufananisha na Vipers kwa kiwango haiwezekani. Hata kwa uzoefu. Hata kwa historia. Hata yani u ukienda kwenye historia ya Vipers kikubwa ambacho utakikuta kwao ni kwamba zamani walikuwa wanaitwa Buna Mwaya basi umemaliza kazi lakini vipi historia ya Simba kwenye michuano hiyo kwa hiyo uwezi yani uwezi sisi tunataka tu sisi tunataka tu, tuonekane tu kwamba Simba ah hizi timu zetu tuziheshimu historia yake ni kubwa kwenye hii michuano uwezi kufananisha na vilabu vya vinavyotuzunguka sisi haiwezekani watu ambao walikuwa wanakuja vizuri na pengine wangekuwa challenge kwa timu za Tanzania alikuwa ni Gormaya lakini na wenyewe miguguro yao kwenye chama chao cha soka kwa shirikisho lao wanaanza kupotea taratibu lakini kwa wao wanaotoka Uganda hapa mm. timu inatoka Rwanda inatoka Burundi mm. kwa timu za Simba na Yanga mm. ah tuheshimu timu zetu jamani mimi nadhani kikubwa ambacho mashabiki wa Simba wanatakiwa kukipata au Simba nzima anatakiwa kupata ni timu kwenda robo finali swala imecheza vizuri imecheza vibaya kwa sasa sio kitu cha msingi unaweza ukacheza vizuri na ukafungwa na mambo yakawa magumu labda niokumbushe mechi ya Yanga na, na, na na wa Sudan mechi zote yanga kacheza vizuri lakini katolewa ndo anachotaka mashabiki wa Simba jibu ni hapana kwa hiyo sio kucheza vizuri hiyo ni kusonga mbele kwa mashabiki wa Simba ambacho mimi naweza nikawashauri nyie support timu yenu ishangilieni jae ni uwanjani support ni kwenye kila mnachoelekezwa na viongozi wenu timu iende robo finali sema ambapo Simba ameshazoea kufika ili mazoea ya kwenda robo finali nayo yaonekane ni kawaida kama ambavyo ipo kwenye group stage mambo yawe sasa nusu finali so ile kusema ucheze vizuri ufanye hivi unaweza kucheza vizuri na usishinde kocha muhimu kwanza ni mbinu za ushindi kama ushindi kwa timu mnocheza nayo haiwaruhusu nyie kuposesi mpira chezeni hizo hizo ndege ndege na maanisha mpira mirefu sikuta <laughs> pia eh pigeni tu mpira mirefu fungeni goli waiteni kati wacheze ndio hivyo ndio nimetoa mfano wa hiyo timu walikuwa naachiwa wanacheza wale jamaa wakapata papa moja chwa wakatulia mechi imeisha ndio mpira ulivyo mpira ni mbinu 
ukitaka mpira wa entertainment sasa unasubiri mtu ambaye unaona umemzidi yani kama leo na sports simu anapiga mpaka pasi 20 eh unaenjoy kwa sababu una mudu lakini ule ambaye uko naye kwenye levo moja tafuta mbinu ya kushinda usonge mbele katika kwa dakika 60 ulizotangaza hapa uh, labda unaweza kutuambia ni moment gani bora ambayo umeitangaza kwenye mchezo wa leo ah tashishi tashishi <laughs> nadhani goli la la, la dogo Mohamed Musa goli la mota eh yani alichuka chini amevuka mstari wa katikati akachukua mpira akampa siafiri alafu akaomba kwa kuonyesha mkono kabisa bwana niweke hapa sasa unajua afiri professional akajiondolea lawama kwa sababu alikuwa anaweza kwenda yeye mwenyewe akaambia wapo yeye akamwekea pale pale dogo ajatuliza ajafanya nini wala ajaangalia golini akaipiga moja kwa moja akafunga alikuwa ni moment nzuri sana kwa hiyo kama mtangazaji pia inaku kuna vibe la kutangaza mambo eh, vitu kama hivyo yeah.